ഉണക്കമുന്തിരി കാഷ്യൂ നട്ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക കുരു മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്യ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ആ തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള നെയ്യ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിപ്പോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കറുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയാം ഇതുപോലെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യാ എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ നാര് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് തന്നെ വരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കറുത്ത ഭാഗം ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പോരും ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ തെള്ളിയെടുത്താൽ മതി വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാര് കളയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കത്തി വെച്ചത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അങ്ങനെ വരഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തെള്ളിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കറുത്ത ഭാഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോരും അപ്പൊ നമ്മൾ കറുത്ത നാരൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീമർ വെക്കാം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പഴവും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീം കയറി പാകത്തിന് വേവാവും അതുവരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ പഴം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ പഴം ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലിരുന്ന് വേവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി സ്റ്റൗവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ചിരിയത് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ആവുമെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം ബദാമൊക്കെ ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാനിതിപ്പോ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് പകരം ശർക്കര ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ശർക്കര ചേർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് ശർക്കര പൊടിച്ച് ചേർത്തിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഈ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോ നല്ല ഇളയ തേങ്ങ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല പാലുള്ള തേങ്ങ ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് നേരം അങ്ങനെ മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ അരക്കപ്പം എടുത്തത് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതിയോ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ട് ഫില്ലിംഗ് എടുക്കണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു പ്രത്യേക അളവൊന്നും ഇതിനിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് നേരം ചൂടാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു തരി തരി ഇങ്ങനെ കടന്നോട്ടെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കൂട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിത് സ്റ്റവ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മള് തേങ്ങാക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന നേരം അത്രയും മതി ഒരു ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പഴം വെന്ത് പാകാവും ഇതിപ്പോ പാകമായിട്ട് ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ പഴം വേവിക്കുന്ന പോലെ വേ വെന്ത് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന വേവും വേണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ക
ഇതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മള് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുഴക്കുമ്പോ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് നമ്മള് ഒത്തിരി പഴുത്ത പഴം എടുക്കരുത് എന്ന് പറയണത് അതായത് തൊലി ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കറുത്ത് ഒരുപാട് പഴുപ്പായ പഴം എടുക്കരുത് എന്ന് പറയണം ഇതിപ്പൊ പാകാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ വെള്ളം ഒരുപാട് ഇതിൽ ഏറി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുഴച്ച ശേഷം വെച്ചാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്തി കുഴച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് നെയ്യ് ഒന്ന് കയ്യിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ തേങ്ങട കൂട്ടുക റെഡിയായി ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പൽ എടുത്തത് തേങ്ങ ഇതേ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ നെയ്യ് ഒന്ന് തടവാം കയ്യിൽ ഒട്ടും വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയെ മതി ഇതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു ഉരുള എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത്തിരി തിന്നായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് അതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വരാം എന്നിട്ട് പതിയെ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതേ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൂപ്പില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാം അടുത്ത ഉരുള എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ പരത്താം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂട്ടതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പതിയെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോവാം ശരിക്കും കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഴം എടുത്താൽ മതി അപ്പോ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ നമ്മളെ ഉന്നക്കായ ഒക്കെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് എട്ട് എണ്ണാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് എപ്പോഴും ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി മുക്കാൽ കപ്പിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും മൂന്ന് പഴത്തിന് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാ ചെരുവിയതും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും മതിയാവും അത് പഴത്തിന്റെ വലുപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ എടുത്തതിന്റെ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നിങ്ങളപ്പോ കുറച്ച് കുറവിൽ എടുത്തോളൂ എന്നതിന് ശേഷം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ലോ ടു മീഡിയം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതിയെ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയിലോട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് പതിയെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി തുടക്കക്കാർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരെ വലിയവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അതാ ശീലാവുമല്ലോ ഇനി പതിയെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ലോവിൽ വെക്കണ്ട എന്നാ ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം താനും ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട ഉടനെ അങ്ങനെ തിരിച
അത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലോയിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇതിന് നമുക്ക് പതിയെ ഈ കോരിയിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയിലാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതിന് നമ്മളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഉന്നക്കായാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം തേങ്ങയുടെ അളവും പഞ്ചസാരയുടെ അളവും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിലിപ്പോ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പഴം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഈ കൂപ്പ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാം ഈവൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഓരോ ഉന്നക്കായ്ക്കും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഒരേ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരേ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്